the fasting is defined as no caloric intake for at least aapne kam se kam 8 hours ke liye glucose ka intake nahi karna hota tabhi aapki jo hai wo fasting aap uska sample le sakte hain waise ye 8 to 12 hote hain minimum 8 maximum 12 a patient come to emergency department with abdominal pain iske andar jo मेन चीज है ना वो है एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म यानी के और ऊपर से रेपिडली इनलार्जिंग यानी कि बहुत तेजी से वो बढ़ रहा है तो इस सूरत में आप बजाय इसके के मेडिकेशन और ट्रीटमेंट में टाइम वेस्ट करें आप फटाफट उसकी सर्जिकल यूनिट में लेके जाएंगे और उसकी सर्जरी स्केड्यूल करेंगे ताकि उस एनोरिज्म को मजीद स्वेलिंग से बचाया जा सके और मजीद इंटरनल ब्लीडिंग ना हो ठीक है मेडिसिन यूनिट उधर मेडिकल किसी बच्चे ने मेडिसिन यूनिट पर लगाया हुआ था जब सर्जिकल यूनिट पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको मेडिसिन वगैरह भी प्रिस्क्राइब हो जाएगी लेकिन उसकी फर्स्ट सर्जरी होनी जरूरी है पेशेंट विथ कीमिया से कमिंग फ्रॉम कीमोथेरेपी डेट इज नॉन टू डिप्रेस बोन मेरो बोन मेरो डिप्रेस हो गया तो आपके ब्लड काउंट भी डिप्रेस कर जाएगा ठीक है तो प्लेटलेट काउंट के डिप्रेस करने की सबसे बड़ी जो हमारे पास उसका सिम्टम होता है वो ब्रीडिंग होती है ब्रीडिंग फ्रॉम गम फ्रॉम नोज ठीक है तो साथ ही साथ आपने ब्रीडिंग साइंस चेक करने होते हैं इसके अलावा आपने उसका यूरिन और स्टूल की भी करना होता है कि कहीं स्टूल और उसमें तो नहीं यूरिन में तो नहीं ब्लड आ रहा अगर आ रहा है तो फिर उसके आगे रिकवरी ट्रीटमेंट होते हैं छोटे बच्चों में ए एल एल होते हैं अगर सी एल एल हो क्योंकि वो टाइमली प्रोग्रेसिव होता है ऐसे ऐसा प्रोग्रेस करते हैं सॉरी प्रोग्रेसिव होते हैं तो वो ज्यादातर बड़े लोगों में होता है ठीक है अ पेशेंट इज एडमिटेड टू ऑनकोलॉजी यूनिट फॉर डायग्नोसिस ऑफ सस्पेक्टेड डिजीज Which of the following is a typical uh, of Hodgkin disease? Hodgkin disease की typical क्या है Night sweats और fatigues होती हैं. Painful cervical nodes नहीं होती हैं बल्कि non painful होती हैं और weight gain ही weight loss होता है Hodgkin disease में. Uh, Hodgkin disease अच्छा इसके अंदर जो pathologist को सबसे पहले expect करते हैं वो क्या करते हैं? वो जब टिश्यू को चेक करते हैं तो उसके अंदर आपको रेस्टरिंग बेस नजर आते हैं रिस्टर्बिंग से क्या होते हैं ऐसे किडनी शेप से होते हैं कुछ रेडिश से उसको हम लोग रिस्टर्बिंग सेल्स कहते हैं इन्फोप्लास्टिक सेल्स ओकोशियस डिजेट और ये सारे आपके कैंसर्स कैंसर्स सेल्स हैं जो रीडर्स हैं ये माइलो माइलो प्लास्ट इलाज माइलो प्लास्ट होते हैं गोशियस भी आपको इम्फोप्लास्टिक सेल्स तो ऑब्वियसली आपको इम्फोप्लास्टिक लुकीमिया में नजर आते हैं A patient is about to undergo bone marrow aspiration. अच्छा ये bone marrow biopsy biopsy एक बहुत painful process होता है. तो इसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा anxiety का उन्हें anxiety का शिकार होते हैं. तो फिर उनको हम लोग क्या करें? उनको बच्चों को यहाँ बच्चों को यहाँ जो बड़े भी हैं क्योंकि वो आप वो सिर्फ जगह नम करते हैं बंदे को anesthesia नहीं देते. तो फिर आपने उसको क्या करना होता है? उसको काम कर आहिस्ता आहिस्ता उसको काम करके और उसे उसे कहा जाता है कि आप डीप ब्रीदिंग करें क्योंकि डीप ब्रीदिंग से क्या होता है आपकी बॉडी फाइट एंड फाइट मोड में आने की बजाय रिलैक्सेशन की तरफ जाती है केयरिंग फॉर सेवर पेशेंट ऑन कार्डियक यूनिट इज दैट टॉल डेट वन स्केजो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटो ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियोटर डिफेब्रेटर अब डिफेब्रेटर किसके अंदर हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग जो हार्ट की रिदम है उसको नोट कर सके ठीक है तो वर्टिकुलर टेकी कार्डिया और साइनोपल एपिसोड में हम लोग जो है कार्डियो वर्टर टेफेब्रेटर यूज करेंगे इसके अलावा आप एक्चुअली इसके जो फॉर मैग्नेटिक रेजिडेंट एम आर आई के लिए जा रहे तो कौन सी चीज है जो कि इनमें से उसके कॉन्ट्रेडिक कर सकती है यानी कि एम को हमारे सही रिजल्ट नहीं देगी ना शेल्फ से एलर्जी ना क्लास्ट्रोफोबिया क्लास्ट्रोफोबिया होता है तंग जगहों से खौफ खाना ठीक है तो इन दोनों में से कोई चीज उसके पास से नहीं करेगी और दूसरा था पेशेंट एंटी साइकोटिक मेडिकेशन इसका भी एम से कोई ताल्लुक नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ पेस मेकर के लिए पेस मेकर आपको पता है आपका इलेक्ट्रिक उस पर चल रहा होता है और एम आई एम आर आई क्या है कि वो मैग्नेटिक उस पर चल रही होती है ठीक है तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरप्ट कर सकती है आपस में इसीलिए पेस मेकर के पेशेंट के अंदर एम आर आई के कॉन्ट्रेडिकेशन हो सकती है एन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ कास्ट एप्लीकेशन डेट नर्स वैल्यूएट इज क्योंकि जब आप कास्ट करते हैं आप उस जगह को इमोबलाइज करें तो, तो वहाँ एडीमा स्लाइटली सा एडीमा हो जाएगा और अगर 
समटाइम्स किसी को सोर्नेस भी हो सकती है क्योंकि आप लोगों को पता है एडिमा की एक नेक्स्ट स्टेज सोर्नेस भी होती है ठीक है और लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन तो है क्योंकि आपने क्या किया हुआ है उसको इमोबलाइज किया हुआ है उस पार्ट को चटांग होती है उसको हम लोग इमोबलाइज uh, करते हैं किसी भी एक स्लैंग के साथ ठीक है तो हम इसके साथ लोअर एक्सट्रीमिटीज को प्रिपेयर करते हैं एन अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट फॉर द नेशन हु इज बीइंग कास्टेड इज क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि uh, अच्छा अब वो कास्ट है ना तो हम लोग क्या करते हैं जो उसके एजेस होते हैं तो प्लास्टर ऑफ पैरिस क्या होता है जरा थोड़ा सा जो होता है पाउडरी सा होता है ठीक है तो वो आपके इस कास्ट को क्या कर सकते हैं एक अच्छी फिनिशिंग नहीं देता तो हम लोग उसकी कि वो अपनी जगह पे टिका रहे हम उसके जो एजेस होते हैं कास्ट के एजेस होते हैं तो सॉकनेट या कोई पैडिंग कर देते हैं तो एक तो एक कुछ उसको अच्छी फिनिश दे देता है और दूसरा ये कि वो उसको वहां से हिलने नहीं देता पेशेंट विद नी पेन डायग्नोसिसाइटिस ब्रूटाइटिस क्या है ये स्मॉल फ्रूट फ्रूट सैक्स है जो कि हमारे डिफरेंट जॉइंट्स uh, के पास मौजूद होते हैं ठीक है वन एक्सेसिंग सिस्टम द नर्स इनिशियल एक्शन विल बी यूजली तो नर्स का फर्स्ट जो वो होगा वो क्या होगा कि आपने क्या करना था पैपेट एंड एसेस द रेंज ऑफ मोशन चेक एक्टिविटी एंड पैसेज रेंज ऑफ ऑब्जर्व द पेशेंट बॉडी फ्रूड एयर प्रेशर मोर एक्सू गेंस प्रेशर तो हम क्या कहते हैं हम पहले उस जगह को मतलब किसी भी एरिया को हम उसे कहते हैं जैसे फिंगर्स को मूव करके दिखाएं आप या आपने जो है लेग को मूव करके दिखाएं इस तरह की चीजें हम लोग उनसे पूछते हैं मुझको स्कैटर असेसमेंट के लिए ताकि पता चले कि किसी को हेड इंजरी हुई है तो वो उसको पैरालिसिस की तरफ तो नहीं लेके जा रही अब पेशेंट इज बींग डिस्चार्ज फॉर्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथरिज्म तो आप उसको कौन सी साइंस देंगे जो कि थारॉइड को स्टिमुलेट करती है उसको को बनाने में हेल्प आउट करती है अ पेशेंट इज बीइंग एजुकेटेड ऑन हाउ टू टेक देयर एंटी थायराइड मेडिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट Dash is a autoimmune disorder uh, where the body attacks the thyroid gland that causes it to stop raising T3 and T4. Uh, जो गोइटर हिस्ट्री से हमारे थायराइड टेस्ट होता है इसी के अंदर T3 और T4 के अंदर कमी आ जाती है बाकी सब के अंदर ये सब T3 T4 क्या करते हैं इंक्रीज कर जाता है. Which population is more at risk of DK uh, diabetic keto keto acidosis? तो इसका आंसर आप लोगों ने newly diagnosed diabetes in middle age who are obese. एडल्ट विद टाइप टू डायबिटीज टाइप टू जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं टाइप टू डायबिटीज पर मुझे आप लोगों को पता चाहिए कि होती क्या टाइप टू डायबिटीज में क्या होता है कि आपके पास इंसुलिन तो अपनी सही अमाउंट में बन रही होती है लेकिन वो आपके अंदर जो है वो कोस उसको लेकिन वो आपके सेस को नहीं कर रही होती ठीक है आपके सेस को सही से एक्सेस नहीं कर रही थी आपके सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते सॉरी आपके इंसुलिन से अमाउंट में पड़ रही थी बट आपके सेल्स इंसुलिन को सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे तो जो भी डायबिटीज डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा डीके के रिस्क पे होते हैं ठीक है टाइप टू डायबिटीज टाइप टू डायबिटीज है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट वुड यू एक्सप्लेन टू बी स्टार्टेड ऑन इनिशियली आप उसको क्या देना शुरू करेंगे जो 
तो ऐसे ही टी में क्या होता है आपका जो फ्लूड है वो सही सॉरी जो आपका वो वाटर है वो सही से डिस्चार्ज नहीं हो रहा होता यूरिन यूरिन में और वो क्या करते हैं आपके अंदर कलेक्ट होने लगते तो फिर क्या हो सकता है फ्लूड और वॉल्यूम ओवरलोड हो सकते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन इज डैश इन डायबिटीज इन स्पाइडिस तो वो क्या चला जाता है डायबिटीज इन स्पाइडिस के अंदर वो कम निकलता है जिसकी वजह से आपका जो यूरिन है वो ज्यादा वो हाइपोटोनिक हो जाता है ठीक है एडिसन डिजीज इज इंक्रीज इन दिक्रेशन ऑफ एडिसन में क्या होता है आपके पास एडोस्टिक्रोन और कोटिसोल दोनों की क्या हो जाती है कमी हो जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वो क्या देगा हाई प्रोटीन का आप क्योंकि एडिसन डिजीज क्या करे सोडियम और उसके अंदर सोडियम की इनटेक जो है डिक्रीज एडोस्टिक है इसी वजह से सोडियम भी कम अब होगा तो आप हाई एडवोकेट सोडियम लेंगे ठीक है और काप्स और प्रोटीन साथ में हाई ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ क्वेश्चन सिंड्रोम नॉट नॉट अ टिपिकल साइन मून फेस हेरोटिज्म और पर्पल स्टार है ये सारे क्या है इनमें से सबसे ज्यादा मून फेस जो है ना ये क्वेश्चन सिंड्रोम का जो है वो सबसे ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स में सबसे ज्यादा जो आप एक पेशेंट देखेंगे आप सबसे पहले इसके अंदर यही देखेंगे उसका मून फेस शेप होगा हाइपर पिगमेंटेशन स्किन की नहीं होती इसमें पेशेंट इज रिसीविंग एडवेक्टिव आईडीन एज ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेट डिजीज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इसके अंदर सब कुछ ही हो जाते हैं नोजिया भी हो जाते हैं उसे उसका टेस्ट चेंज भी हो जाता है और सोलिन सोलिकैंड भी हो जाता है इसके अंदर हम लोग जो है फ्रूट एजुकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं क्रिस्टलॉइड वगैरह यूज करते हैं इन द केस ऑफ बर्ड मैनुअली एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइंट है बर्न ऑन बॉड चेक अब इसके अंदर आप देखिए आपको बताए कि जो फुल थिकनेस मतलब के आपकी इनर लेयर तक चला जाता है एपिडोमल को भी क्रॉस कर जाता है बर्न वहां पे आपके जो पेन रिसेप्टर होते हैं वो भी डैच हो जाते हैं तो इसीलिए शी हैज अ लिटल पेन अगर आप नोट करें तो इसके अंदर ये मेन पॉइंट है तो ये आ, मतलब जो भी है नो ब्लिस्टर ब्लीडिंग ठीक है ये सब क्या बता रहे हैं फुल थिकनेस है विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ मोर एक्ट टू बी अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ फुल थिकनेस पानी से तो ये विटामिन डी है आपके पास क्योंकि आपके ऊपर से स्किन बर्न होगी है और वो सन को जो है वो जो सन है वो सही से सन आपकी बॉडी के अंदर सही से उसकी रेडिएशन तक सॉफ्ट नहीं होनी जिसकी वजह से विटामिन डी भी एक्टिवेशन नहीं होगी मोस्ट पेशेंट कैजुअल पेशेंट कैजुअल फॉर माइलोग्राम इसके अंदर आपको उसका फ्लूड इनटेक करवाना होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाना ये सब कुछ ही इसके अंदर आ जाते हैं वो अपर थाई करेगी क्योंकि हम लोग फेमोरल आर्टी के जरिए सेलिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं नर्सिंग केयर फॉर अ पेशेंट विद कैट्रेक्ट इंक्लूड क्योंकि आपके ब्लड विजन हो जाता है और आपको कलरिंग से नजर आ रहे होते हैं तो इसके अंदर आपने सब कुछ ही करना होता है कि एक तो उसके गिर्द कोई अच्छी इन्वायरमेंट हो अच्छी लाइटिंग हो ताकि वो ज्यादा क्लियरली किसी को देख सके डार्कनेस में उसको सही से नजर नहीं आएगा ठीक है सन ग्लासेस यूज कर सकते हैं लाइट की क्लियर को आंखों में लग आंखों में ना ज्यादा क्लियर हो इसलिए ये ऑल आर करेक्ट है अ पेशेंट हैज अ वेयर पेन इन आर आई फीलिंग नोज या वॉमिटिंग ब्लड विजन द फिशियन से दैट इट कैन बी ग्लोकोमा ग्लोकोमा व्हाट इज द अर्ली ट्रीटमेंट अ नर्स कैन गिव हम इसमें क्या देते हैं बीटा फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है अर्ली ट्रीटमेंट हम बीटा ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि हमने जो इंट्राप्टिकल प्रेशर होता है ना उसको लो करना होता है ठीक है क्योंकि आपके जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं उन पे ऐसे में प्रेशर पड़ा होता है जिसकी वजह से आपको ग्लोकोमा होता है आपको सही से नजर नहीं आ रहा होता ठीक है तो फिर आप क्या करते हैं उस प्रेशर को रोक करने के लिए क्या देते हैं बीटा ब्लॉकर्स देते हैं फर्स्ट एड ऑफ एपिटेक्सिस एपिटेक्सिस का जो फर्स्ट एड है वो ना उसके अंदर पोर करते हैं वाटर को और प्लेस द स्पेशन इन सिटिंग पोजिशन सही है बट इसमें ज्यादा जो अच्छा आंसर है वो यही है कि लीन द पेशेंट फॉरवर्ड वाइल सिटिंग यानी कि आप पहले पेशेंट को बिठा दें और उसे फॉरवर्ड ब्ली कर दें और उसकी नाक को आगे से पेच करके बैक कर दें ठीक है ताकि ब्लीडिंग मजीद ना हो 
उसके अंदर कोई सर पर पानी डालने संघ के काम हम नहीं करते वट शुड बी दर्सिंग मैनेजमेंट फॉर अ पेशेंट कमिंग एमरजेंसी रूम हैविंग सीजर्स अगर सीजर्स आ रहे हैं तो सीजर्स को भी हम रोकते नहीं है हम सीजर्स को आने देते नहीं कि हम क्या करते हैं साथ साथ उसकी हिफाजत से तभी करते हैं देखते हैं उसके अतीत कोई डेंजरस चीज तो नहीं है उस चीज को पीछे किया जाता है ठीक है उसके ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करते हैं और उसके जो टाइट क्लोदिंग होती है उसको क्या करते हैं लूजन करते हैं ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके और उसके सीजर्स रुक सके ठीक है तो ये ऑल आर करेक्ट है दैट्स इट फॉर टूडे टेस्ट इन शो कि आप सबको अच्छे नंबर लेंगे आप सब ठीक है ओके अल्लाह हाफिज बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर